Të ndëruar të lëshikues për shëndetje dhe mirë se vini në edicionin e lajmeve këtu në të vëqegrani media. Shojmë titur kërësor, angazhojnë dhjet u pejqes malor një resursi pregatitur dhe i licensuar i komunës së Gostivarit. Instituti Shqiptari Medias i dëroj Universitetet Qëtëtëror të Tëtovës, Libra për Gazetari dhe Komunikim. Ndërmarja publike komunalets funizohet me pajise për mirëmbajte në gjelbrimit. Bomba e 17 në Prilep. Për këto dhe më gjërë me titu i në vazhdim. Në ndikjnë. Përkushtimi për mishin e pules naturale filon nga prodhimi grurit pa antibiotik, i cili ashtë ushqimi pas tër për zogjët që rritën të shëndetshëm. Në tër fazat e prodhimit, pulat kontrolohen repsisht nga laboratori certifikuar danez, duke i rezistruar të dhenat në sistemin kik. Në këtë mënyr eliminohet salmonella dhe prodhohet mishi pules halal. Për një dark të shishme dhe harmoni familjare, rose nga Danimarka në tryezën të uaj. Oferte e shkëllqyër në marketet Carrefour prej 3 dheri në 5 pril. Molaj Dared 1 kg 20 denar, Kikiriki Pjekur 1 kg 119 denar, Detergenti Lëngshë Mila 3 litra 285 denar, Kachkaval Delesh Mavrovo 1 kg 385 denar. Carrefour, knajtësia të blesh më lirë. Lastra Projekt, kompani ndërtimore në Qegran, ofron materiale për ndërtim tari, si dhe meret në prodhimin e elementeve nga betoni, plaka betoni dhe gjitha format e elementeve të gachme në ndërtime të larta. Një herit bën ndërtime bashkohore, si pas planit dhe preferencës e investitorit. Ma dje, objektet montuese të cilët montohen në vënd si pas kërkesës e klientit në afat 45 orësh. Elementet e gachme janë prodhim i standardeve europiane të rafshta, të drejta dhe dhe rezistente, posë objektive ndërtimore për afarizëm, apo shtëpi, vila, lastra projekt, tani prodhon edhe garaja, e shtëpisa ndihmëse, lastra projekt, shto plan projekt, sjerë në realitet. Ideal Home në Palma Mall, ju sjelë befasit të reja me qmime fantastike të ulta për qdo kend. Promocion, te pik 2 me 3 për vetëm 2.000 denar, Karike për trepesari 790 denar, jastëk nga 79 denar, jorgan topio 390 denar, taburete vetëm 690 denar. Ideal home, ideale për shtopin të uaj. Rio Company, firm me renome në mbarë rajoni, e gjenidhet autostradas, kostivar të tov, e cila ofron mermer, granit, gurë, gëzhoj, si dhe shumë elementet tjera dekorative, njashtu janë edhe distributor ekskluziv të plakave të brendit të mirë njohur kase italiane. Aty gjeni edhe dyrë të mbrenqme, prodhimi austriak, Rio Company, partner i besuash për cilësin dhe koreksin që ofronë. Liri Group, gurë punues të tov. Liri Group, përpunon, prodhon, gurë, natyral, katror, kalderma, mozaik, dizajnit, njyrat, lëllëshmëria si pas kërkesës, Liri Group, partneri besueshëm, për regullimin e kopshteve. Liri Group, të tov, me depon në hyrjet të bërvenicës. Kontaktoni numrat e posh shënuar. Për cilim, lajmet e ditës e sotme. Në kuadrë të projektit për zhvillim të prodhimeve të integruara turistike, për rritje të qëndrueshme ekonomike të rajoneve të Gostivari dhe të Korqës, financuar nga Bashkimi Europian, unë në nëshkruan marveshje me 10 kandidatët e përzjedur për utheqës malor me qëllim që të qartësohen obligimet të cilat kandidatët në fjalë do të kenë ndaj komunës dhe Ana Siltas. Në këtë solemnitet, mori pjesë dhe shefi kabinetit të kuretarit të komunës o Gostivarit, Bashkim Hasani, koordinatoria e projektit Sebajete Zengu dhe kandidatët e përzgjedur. 
Aktiviteti i sotëm u zhvillua në bashkuni me qendrën për zhvillim malor në shkup, të cilët i falenderojmë për angazhimin dhe aktivitetin që kanë bërë në të mirë të këti projekti dhe 10 kandidatve të përzjedur për udhëheqës malor. Vlen të theksohet se në këto 2 vjetë që në krye të komunës e Gostivarit, qëndron kryetari Zoti Nevzat Bejta në kuadrë të zhvillimit të turizmit, janë bërë investime që nuk janë bërë dhe më sotë. Me am të këti projekti dhe disa projekte të tjera do të hapen afer 200 km shtigje malore për ecje rekreative, për bicikleta, si dhe për valorizimin e potencialeve dhe vendeve, si lokacione turistike në komunën e Gostivarit. Me aktivitetin e sotëm, komuna e Gostivarit është një ndër komunat e rala në vend, që në guadër të shërbimeve dhe veta do të ketë udheqës malor profesional të trajnuar dhe të licensuar që do të jenë në shërbim të të gjithë turistëve të cilët do të të shirojnë që të vizitojnë vende turistike të komunës Gostivarit dhe kësoj Bashkim Hasani, shef i kabinetit të kuretarit të komunës Gostivarit. Instituti Shqiptar i Medias dje i dhuroj Universitetet Qëtëror të Tëtovës koleksionin e plot të botimeve dhe ti nga fusha e gazetarisit dhe komunikimit. Koleksionin e librave e pranoj rektori i ushëtës, profesor doktor Vulneta Meti, të cilin i adorëzoj profesori doktor Zyliftar Bregu. Me këtë rast, profesor doktor Zyliftar Bregu deklaroj se kë akt mbart në vetvete bindin se koleksionin do të shërbej pedagogve dhe studentëve të gazetaris në ushëtë për të quar mëtej studimet në fushën e medias në Macedoni. E jemi këtu për të iduruar këtë koleksion libra shtë përbëra nga 72 tituj, Universitetet Shtetëror të Tetovës. Ishte një dëshire imja që nga viti i kaluar që kur kam ardhur këtu të ligjëroj, për të siel këta libra për studentët e gazetaris në ushët të. Unë kam biseduar me dretuesit e ushët tës për të siel këtë koleksion libra shë dhe ato më thanë që mundem të siel, nga se do të undimonin studentëve të gazetaris. Unë e kontaktova Zotin Remzilanin, i cili është dretor i Institutit Shqiptar të Medias dhe bashk me Zotin Lutfi Dervishin që është një nga zërat më të moderuar, të opinionit publik në Shqipëri dhe gjatë takimit me Zotin Remzilani, a i pranoj me njëherë kërkesën tonë për t'ja bërë dhurat këto koleksion librash Universitetet Shtetëror të Tetovës dhe mua më vjen mirë që të pak të në kemi bërë diçka për ushët tënë. Po ashtu duhet të them se edhe në Shqipëri tekstet për media janë të pakta dhe përveç këtyre 7 tituve mund të jene rreth 14 apo 50 titu të tjerë që i kanë publikuar shtëpi të tjera botuese private dhe unë premtoj që do gjej mundësin që gjithë korpusin e tituve për media që janë në Shqipëri do të asilë këtu për studentët e gazetaris në ushëtë, tha profesor dr. Zyliftar Bregu. Me ardhin e stinës e pranverës, ndërmarja publike komunalece e Gostivarisht është furnizuar me pajise të reja për mirëmbajten dhe gjelëbërimin në mjediset publike brenda qytetit. Vlera e investuar për funizim në këtyre pajiseve arrin vlerën e rreth 800.000 denarve. Mjetë e këto të siguruar nga bugjeti ndërmarjes. Janë bërë shara elektronike për prere të drunjve, presa elektronike për kositit të barit, gërshër për regullim të oboreve të gjalla, si dhe pajiset të tjera. Nga drejtoria e ndërmarjes publike njoftuan se për të kryer obligimet e mirëmbajtjes e gjelëbrimit publik në qytet, ndërmarja këto dit u funizua me pajiset të reja me qëllim që në mënyrë sa më efikase të krye punët dhe obligimet. Me që dhim që të krye punët në mënyrë më efikase para qitet në voja edhe për paisje të reja, pasi që ato që kemi pasur më herët janë vjetëruar. Kështu që tani me këto paisje të reja do të mund që të gjitha vendeve të gjelëbruar në për qytet të jepen forma të bukura dhe qytetit të ketë një pamje më estetike. Me paisje të reja, kostoja e mirëmbajtjes, bile kostoja e hargjimit të karburandit, me këto zvoglojët si dhe rritet efikasitetin në punë në njësin e gjelëbërimeve publike të ndërmarjes publike komunalet së theksuan nga drejtoria e ndërmarjes. Lidhja Social-Demokrate e Macedonis bërë i sot publikimin e materialeve të përgjimit në sheshin e prilepit. Konferenca për shtyp transmitoj përgjimet e sotme që u referojshin zjedheve në prilep. Në bisedat e përgjuara që publikoj sot lidhja social-demokrate e Macedonis, flasin kreju i prilepit Marian Risteski dhe Ministri Transporti dhe Lideve Mile Janakieski. Ata flasin për një ankete rezultatet e së cilës të regojnë se në prilep ka rënë në rejtingu i vëmëro dhe pëmënesë. Risteski kërkon nga Janakieski që të bëhe diçka tjetër në prilep dhe jo vetëm rrugët. Kreju i komunës shprejt me një term fyjes për qytetarët e prilepit, pasi ata si pasti nuk din të vlerësojnë punën e komunës e prilepit. 
Në bisedat e tjera, dëgjohen në Risteski dhe Ministri i Punëve dhe Brëndshme, Gordana Jankulovska. Risteski i kërkon Jankulovskës që Ministria e Punëve dhe Brëndshme të veproj në lidhje me incidentet ku gjoja aktivistet e LSDM-s kanë rahur ata të vëmëro dhe pëmënes. Jankulovska në bisedën tjetër i thotë Risteskit se incident është i pacin dhe se mes aktivistëve ka pasur vetëm një konflikt verbal për të cilin nuk mund të veprojat me kalzim penal. Në përgjimet e tjera që publikoj LSDM-ja flitet për masat e akmarjes që ka marrë kreju i komunës se prilepit, për të gjobitur kompanit dhe lokalet në pronësi të antarve të LSDM-s. Në këto biseda, Marian Risteski, Mile Janakieski dhe Zoran Stavrevski flasin për mënyrat si të dënojnë antarët social-demokrat dhe të hakmeren të gjitha tyre që kanë punuar kunder interesave të vëmëros në prilep. Janek Jeski në bisedën e radhës foli për gjobën prej 11.000 eurosh që është dhënë kompanisë ish kandidatit të LSDM-s për komunën e prilepit Hari Lok Venec. Kur miti Gruevski vazhdon të bje, a i mundohet të tregoj forcë. Sot e tova i pati rrugët e blokuara nga simpatizuesit e Gruevskit. Me lodra dhe flamuj, simpatizuesit e Gruevskit marshuan drejtë se lisë vëmëros në të tovë dhe pastaj në ora 13 umbaj të ubimi radhës në salën e sportit në shkollën e mesme të mjekësis Nikola Shtejn. Njëgjarja është pjese një karvanit të kuvendeve të partis të pushtet. Në të ubimin e sotëm foli krye ministri Nikola Gruevski dhe disa antartë të lartë të vëmëro dhe pëmënes. Nga partia thanë se qytetarët do të kenë mundësin për të të gjuar në lidhje me qështet aktuale dhe sfidat me të cilat përbalet vendu yn edhe njëherë do të ketë një porosi që nuk do të lejojt as një skenari ziti ndodhë vendit tonë thanë nga partia vëmëro dhe pëmënëje. Profesori të drejtës ndërkomtare, Lubomir Fërqovski, thot se egziston një mundësi reale që të arrestohet kreju i opozitës Zoran Zajev pas kalzimeve penale të djeshme të paracitura kundër ti me akuzën se ka zbuluar sekrete shtetërore. Fërqovski për a një onë tha se donacionet nuk mund të klasifikohen si një sekret shtetëror dhe se ajo është një shpjegim absurd, por a i thot se nuk duhet të trajnohen seriozisht justifikimet atyre që si pas ti janë ka për në vjedhje dhe rëshvet. Si pas ti ka dy opcione për të dal nga kjo situat politike. Ose partia në pushtet do të futet në një diktatur të përgjakshme ose me vetë iniciativ do të dërzojnë mandatet. Kupa do të mbushet nëse shkojnë dretë arestimit të kreut të opozitës. Do të mblidhet edhe presioni i brëndshëm edhe jashtëm dhe nuk ka këthim prapa. Dikatura me këto bomba aqë shumë po zbulohet sa që mund të përpichen për të ndaluar atë. Ka dhe disa bomba kompromentuese si për mladenovin, lustrimin dhe emrin. Unë besoj se opozita ka mjetet dhe situatën më të keqe për të vazhduar me to, por nuk mund të japin kreju në opozitës në maltretim dhe në burgosje në këtë diktatur, tha Fërqovski. A i rekomendoj që ta një është i domozdoshëm veprimi qytetarve që të kundështojnë pushtetin politik të përqëndruar në udheqen e qeverisë. Diplomatët si të shkruan euroaktiv, lërësën se partit politike në ma që do një sigurisht nuk do të gjenë mënyrë për kytëshen në dialog konstruktiv apo për ndo një marveshje tjetër. Ato për euroaktiv theksojnë dy skenar të mundshme për zidhen e situatës. Njëra është formimi qeveris kalimtare e cila do të pregatis të renin për zgjede demokratike, deri sa zgjede e dytë është emërimi i një përfajsuesi të bashkimi të Europian, guvernator, deri sa pushtetin të marë qeveria e zgjede demokratike. Nga këj portal theksojnë se dy përfajsuesit e lartë kanë dhe në brëmë deklarat, por kanë kërkuar që të mos përmenden emrat e tyre që lirëshëm të shprejnë për situatën në Macedoni. Me përgjimin e mbi 20.000 qytetarve, bushteti ka shkelu rëndës të drejtat e njëriut në Republikën e Macedonis. Si pas, avokatit të popullit, i gjetë Mehmeti, bëhet fjalë për një cënim të të mershëm dhe të frikshëm të lirive dhe të drejtave të njëriut. Mehmeti në emisionin Studio e Hapur në televizionin Era, theksoj se qytetari më nuk ndijet i sigurt. Qytetari filon të friksojt prej sistemit, prej organit i cili duhet të siguroj lirin dhe të drejten e ti të privatsis. A i gjithashtu kritikon institucionet e shtetit, të cilat si pas ti janë shumë të zbehta dhe nuk munden që me besushmëri të ushtrojnë dheri në fund funksionin që e kanë. Si pas avokatit të popullit këtu në Macedoni nuk e egziston absolutisht përgjithsia morale. Në vendet me deuraci të zhvilluar, por edhe në vendet në transicion, për aste shumë më të vogla se këto, ministrat apo drejtuesit e institucioneve kanë dhënë një dorheqe morale, gjë që të kne nuk egziston.
në emisionin studio e hapur në të vera, Mehmeti gjithashtu foli edhe për raportin vjetor të avokatit të popullit, me theks të veçant shkeljet e të drejtave të qytetarve në baza nacionale, gjendjen e mirushme që po thellohet vazhdimisht në sektorin e shëndecis, arsimimin dhe institucionet e tjera. Ministrat nga radhët e bëdëjis në Macedoni akuzohen për pa përgjithsi se nuk i ledzojnë ligjet anti-shqiptare apo janë bashkartues të tyre. Këto akuza vinë nga brenda kësaj partije ku theksohet e volt ndaj pa përgjithsi së ministrave të kabinetit qeveritar të cilët lejojnë që ligjet diskriminua se kundër shqiptarve të hynë në procedur parlamentare. Kjo ka ndodhur edhe me pako në ligjeve të fundit të propozuara nga Ministria e Brëndshme si projekt, liqë për letër një oftimet, projekt liqë për vendbanim dhe vendqëndrim, si dhe projekt liqë për pasaportat. Këto tre ligje në disa nene të caktuara në mënyrë të perfekcionuar, realizohet skenari dëmshëm për shqiptarët si domos diasporën. Këto ligje sankcionojnë deri me heqen e adresave për të gjitha ta qytetar që qëndrojnë jashtë vendit për më shumë se tre muaj. Por edhe pjesë të tjera të këti ligje janë diskriminuse dhe se ato më pas mund të implementojnë në bas të regulloreve të përcaktuara nga Ministria e Punëve dhe Brëndshme. Pikërisht të ligje propozojnë dhe ledzojnë në qeveri aty ku janë edhe ministrat shqiptar. Lidhur me këtë ka pasur për plasje midis deputetove dhe ministrave, por edhe funksionarve të tjerë të cilët kanë shpreu kritika për punën e ministrave. Një grup deputetësh kanë kërkuar logari nga ministrat se si lejojnë gjërat të tila dhe gjdo përgjësia hedhin deputetve në parlament. Kjo që pëndodhë është pa përgjësie madhe dhe nuk tolerohet. Ata ta një nënzirin të lashe dhe probleme të mëdha për të penguar miratimin e këtyre ligjeve për mes amendamenteve dhe seancave maratonike që duhet përgatitur vetëm e vetëm për të prolonguar miratimin, por edhe kjo është vështirë, deklaroj një deputet i bëdëjis që kërkon largimin e me një hershëm të disa ministrave të konsumuar dhe te për të pa aftë që janë të reguar me vitet të tëra. Një akus publike ka bërë edhe nën kuretari i bëdëjis Nevzat Beta i cili ka theksuar se kabinetet ministrore apo qeveria nuk guzon të kaloj provozim që shkon në dëmin e qytetarve shqiptar dhe të tjerve. Nuk guzojmë që një konkluzion të kaloj në kabinetin qeveritar që nuk shkon në dobi të qytetarve shqiptar. Nuk ka mundusi të rinë leja vendin tjetër kujt theksoj Beta. Por partia opozitare, PDSH, këtë e quar një loj të dyfish të BDIs. Deputeti i PDSHs, Gazmen Daliu, thekson se pikërisht për projekt ligjin, për letër një oftimet dhe ato për vend qëndrimin në nëshkures, është zëvëndës ministri i ministri së punëve të brëndshme nga radhët e BDIs. Vjojë më tutje me njëjarjet në rajon. Asambleja e Parti Socialiste në Rogozhin u shpre kundër mundusis që kandidati për kryetar bashki e këti qyteti të përzidet nga PDIU. Bashkimi me të qamët e partis për drejtësi, integrim dhe unitet është kundërshtuar nga një pjese antarve të Parti Socialiste. Ata kërkojnë që kandidati për bashkin të vi nga radhët e Parti Socialiste. Kandidati i provozuar nga PDIU për bashkin e Rogozhines është beqir halimi, por emri ti ende nuk është zyrtarizuar. Pak dit më par, Edi Rama dhe Shpëtim Idrizi nisën negociatat për bashkëpunimin në zjedet e 21 qëshorit. Luzim Basha në protestën e Vlorës gjeti si aleat edhe deputetin Qam Dashamir Tahirin. Kërëtari i partiz demokratike tha se aleanca e ti është ajo e qytetarve dhe jo e pazareve. Si pas bashës, 21 qëshori do të shënoj vot populore kundër qeverisjes Rama prej të cilës tha i në vend ka plakosur varfria dhe krimi është ngritur në sistem. Vetëm një njëri ka marë atë që i është premtuar në Vlorë, tha Basha dhe aji është deputeti Koqo Kokodima. Kërëministri i Republikës o Kosovës, Isa Mustafa, u ka uruar pashkët besimtarve të kryshterë. Urimin e ka bërë për mes një postimin në profilin e ti në Facebook. Të da shumë miqë, të gjithë besimtarve të kryshterë, por edhe miqëve ta në dërkomtarë që popunojnë bashkë me nej për të artëve në vendit tonë, ju urojnë gëzuar pashkët, ditën e shpresës së pashuar dhe të përjecis, ditën e rinjallës së kryshtit. Në këto ditë të shenjë të pashkës një urojë se cilit për jush dhe familjeve tuaja dashuri, lumëturi, pache dhe miqësi. Pashkët me anë të simbolit të përsosjes dhe për mes sakrificës, na japin shembulin e rrugës drejt virtytit. 
Pashkot nga kujtojnë edhe në njallin shpresën që aqë shumë nga nevojitet për jetën ton, për punën ton, për familje tona, për të arthmen ton. Në këtë ditë shendë është koha të shojmë vlerat që një nga bashkojnë. Ti gëzojmë i familjeve tona, njërzve tanë të dashur, fëmijve tanë, dhe të ujabim atyre e bekimin për një jetë sa më të gëzushme, për një jetë sa më të bukur. Jurojmë të gjithve pashkë të mbushur me gëzim dhe jetë. Zoti ju bekof të gjithve. Miqësisht Isa Mustafa. Kosova vazhdojnë të përbalet me një nivel të lartë të varfëris, si pas të dhenave të agjensisë të statistikave të Kosovës, për vitin 2011 varfëria e përgjithshme ka arritur afer 30%, kurse varfëria ekstreme mbi 10%. Për të gjetur një zgjidhe për zbutjen e kësaj gjendje të rëndë sociale, shumë familje alternativ të vetme kanë ndimat sociale nga shteti. Kështu që vetëm për një muaj rreth 500 familje aplikojnë për her të par për asistent sociale në Ministrin e Punës dhe Mirqenje Sociale, ka thënë në një deklaratë më hershme për radion Europa e Lirë, Muhammed Gjocaj. Zyrtar në këtë ministri, këto shifra dëshmojnë mësë miri nivelin e lartë të varfrisë dhe të papunësis, thotë drejtori i qendrës për hunë mëtime strategike dhe sociale stras, Ibrahim Regepi. Kjo të regonë qarë se nuk ka zhvillim, nuk ka hapje të vendeve të reja të punës dhe normalisht se njërzit kërkojnë bështetje të programe sociale që ka qeveria e Kosovës. Sigurisht që lista vazhdimisht do të rritet, mund të ketë tentime për ikje klandestine nga Kosova. Si që ndodhe muajt e kaluar, për dheri sa njërzit nuk kanë asë një shprez apo nuk rriohet një perceptim i që ndrushëm për artë mërin e tyre, thot Regepi. Edhe profesori në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Isa Tahiri, theksoj se shkalla e lartë e papunësis rënë një investimeve dhe remitetse në Kosovë, ka bërë që shumë familje adresën e vetë me të kenë Ministrin e Punës dhe Mirqenë Sociale. Shojmë zhvillimet në arenën ndërkomtare. Të mbjetuarit nga sulmi terrorist në Kenya, treguan se terroristët fillimisht kishin darë, muslimanët dhe të kryshterët duke i detyruar këta të fundit të telefononin të afërmit të tyre para se të vrisnin. Kenya nuk ka më lot për të derdur. Masakra e studentove në kampusin e gartjesas nga ekstremistët Solames të Al-Shabab me të pak të 127 të vrarë përfajson sulmin e dy terrorist më të egër në historinë e vendit pas bombardimit të vitit 98 të ambasadës amerikane në Nairobi. Ata që i mbjetuan sulmit nuk do të mund të harrojnë do të kur. Një nga studentet të regoj se ishte mbuluar me gjaku në shokve të saj, duke bërë si e vdekur dhe kjo e kishtë shpëtuar atë. Ajo të regoj se terroristët fillimisht kishin thënë se nuk do t'i vristin femrat, pasi përani nuk e lejon një gjotë t'il, por ata vran shumë për e tyre. Të mbjetuarit reguan se terroristët sa po hynë në kampus, u drituan në menjës ku studentët e kryshterë po thonin lutjet e mëngjesit. Kishin studiuar ndërtesen dhe dinin gjdo gjë gjdo orarë. Të parë të vran ata që u fshehen, dërsa ata që u dorzuan, u ndanë në të kryshter dhe musliman të kryshteret u ekzekutuan. Një nga vajzat që ndroj për 20 orë me radhë e fshehor në një qati, dërsa sulmi zjati plot 15 orë. Terroristët detyruan disa nga viktimat të telefononin familjet e tyre para se të vristin duke u thënë se po vdisnin pasi që presidenti i vendit këm gulte të qëndronte në Somali. 128 viktimat mes të cilave të tre ushtarë dhe tre agjendë policie ishën të gjithë të kryshterë. Masakra e milicëve somalez al-shabab ndaj studentëve kenjan ka shkaktuar hidhërim dhe të rënditje në mbarë botën, por terori me sa duket nuk ka marë fundë. Islamistët paralemrojnë për aktet të tjera dhune. Vrasja e studentëve në Kenya ka shkaktuar hidhërim dhe të rënditje në mbarë botën. Presidenti Amerikan Barack Obama donoj ashtë për sulmin terroristë të islamistëve kundër studentëve në Kenya. Në një besedë telefonike me presidentin e Kenjas, Uhuri Kenuata, Obama i siguroj qeverisë në Nairobi dhe popullit Kenjan një mbështetje, njoftoj shtëpia e bardë. Këshili sigurimi të Joko Bës deklaroj të premë të në New York se antarët e ti janë të në tronditur nga kjysë sulm terrorist. Forumi vlerësoj rolin që luan Kenya në luftën kunder terrorizmit, sidomos në luftën kunder milicëve al-shabab. 
Edhe bashkimi Europian e donoi masakrë në lindje të Kenjas. Ekstremizmi i dhunshëm ka goditur edhe njëherë të drejtën e njerëzve në Kenja për paqe dhe lirinë e fes. Tha shefja e politikës së jashtme të bashkimit Europian Federica Mogherini, të premte në Bruxelles. Terroristët duan të porçajnë besimet e ndryshme fetare. Bëja do të ndimoj qeverinë dhe njerëzit në Kenja për të luftuar terrorin, tha Mogherini. Atmosferë feste në Tehran, ku iranianët vestuan marveshen për programin bërthamor të arritur në Lozan dhe që shënon të rikëthimin e vendit në skenën ndërkomtare. Ministri i ashtëm Zarif u prit në vendin e ti si një hero, ndërsa detajet e marveshes duhet të vendosen deri në 30 qërshorë. Departamenti Amerikani Shtetit reagojnë da i deklaratave se qeveria Amerikane kishtë zbutur qëndrimin e saj në përpjeke për të arritur një marveshje. Bëm të qartë se një nga elementit që ka qenë gjithë një pjesë për bërse e negociatave ishte heqja e sankcioneve në mënyrë progresive. Mekanizmi është që Irani do të lirohet nga sankcionet vetëm nëse do të respektojnë në mënyrë të verifikueshme impenjimet e ti. Qëndrimi ju në thelbësor në negociata nuk ka ndryshuar as njëherë, por nga anë atjetër, marveshja ka rindezur tensionet diplomatike në lindjen e mesme. Kërëministri Izraelit, Netanyahu, mendon se marveshja i hap rrugën Iranit për prodhimin e armëve bërthamore, duke përbërë në këtë mënyrë një kërësënim maksimal për shtetin Hebre. Një hap tjetër për para drejta frimit me shteteve të bashkuarat të Amerikës dhe Kubës. Presidentët Obama dhe Raul Castro do të takojnë për her të parë në Panama gjatë samitit të organizatës së shteteve Amerikane që do të mbajet në data 10 dhe 11 pril. Konfirmimi vjen nga kreju i delegacionit Amerikan për negociatat me Havanon Roberta Jacobson. Por e nuk e ka saktosuar natyrën e takimit, ndërsa presidenti i Panamas, Varela, shtoj se Obama dhe Castro kishin biseduar gjatë në telefon. Procesi i rjafrimit dhe mes dy vendeve nisi në 17 vjetorin e kaluar pas më shumë se gjusëm shekull i tensionër si shkak i luftës sëftot. Mardhenjet mes shteteve të bashkuarat të Amerikës dhe Kubës undërprej në vitin 1962. Që nga muaj dhe torë dhe deri tani, mes dy delegacioneve ka pasur tre takime zyrtare me objektivin e rivendose së mardhenjeve diplomatike dhe rihapje në ambasadave reciproke. Pro Washingtonin, hapja një zyre diplomatike në Havan është një objekt që duhet konkretizuar para samitit të 10 prilit për koha nuk premton.
ishte gjithë shka që një përgatitëm për sot në këtë edicion informativ. Falim derit për vëmëndjen, ju dëshirojmë qasë të kanëshme në programet në vazhdimit.